பிஞ்சு உள்ளத்தின் எழுச்சி சுவாயம்பு மனுவின் புதல்வனான உத்தானபாதனுக்கு இரு மனைவியர் இருந்தனர் சுனீதி என்பவளுக்கு துருவன் என்ற மகனும் சுருச்சி என்பவளுக்கு உத்தமன் என்ற புதல்வனும் பிறந்தனர் சுனீதி மூத்த மனைவி சுருச்சியோ இளையவள் அவள் அழகால் மன்னன் கருத்தை பெரிதும் கவர்ந்திருந்தாள் அவள் இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் மன்னன் ஆடினான் அதன் காரணமாக சுருச்சி அரண்மனையில் முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்கினாள் அரசனுக்கு அடுத்தபடியாக அவள் அதிகாரத்துடன் இயங்கினாள் சுனீதியை அரண்மனையின் ஒரு பகுதியில் ஒதுங்கி இருக்க செய்துவிட்டாள் சுனீதியிடம் அரசனுக்கு பிரியம் இருந்தாலும் சுருச்சியின் இஷ்டத்துக்கு விரோதமாக நடக்காமல் அவள் செய்யும் காரியங்களை அனுமதித்து வந்தான் சுனீதியோ தனக்கு ஏற்பட்ட துயரங்களை மௌனத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டாள் இளையால் செய்து வரும் அக்கிரமங்களை அரசனிடம் முறையிட்டு தான் இழந்து நிற்கும் கௌரவத்தை மீட்டு கொள்ளவும் அவள் முயற்சிக்கவில்லை அதனால் கணவன் நிலைமை சங்கடமாகிவிடும் என்றும் அவன் மனம் வேதனைக்குள்ளாக நேரிடும் என்றும் மௌனமாக இருந்து வந்தாள் இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்றும் அவன் தானே தன் துயரங்களுக்கு முடிவை ஒரு நாள் தராமல் இருக்க மாட்டான் என்றும் அவள் எண்ணி வந்தாள் ஒரு நாள் சுனீதியின் குமாரனான துருவன் விளையாடிக்கொண்டே அரண்மனையின் பிற்பகுதிகளிலும் நுழைந்து ஓடி வந்தான் இது சுனீதிக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு இடமாக சுற்றி கொண்டு வரும்போது ஓரிடத்தில் துருவன் ஒரு அற்புத காட்சியை கண்டான் அங்கே ஓர் ஆசனத்தில் அரசன் உத்தானபாதன் அமர்ந்திருந்தான் அருகில் அரசி சுருச்சி நின்று மகிழ்ச்சியுடன் உரையாடி கொண்டிருந்தாள் அரசனுடைய மடியில் உத்தமன் அமர்ந்தபடி குதூகலமாக ஏதேதோ பேசி கொண்டிருந்தான் அந்த காட்சியை கண்டதும் துருவனுடைய உள்ளத்திலும் ஆசை பிறந்தது உத்தமனை போன்று தானும் தந்தையின் மடியில் ஏறி அமர்ந்து அவரால் கொஞ்சப்பட வேண்டும் என்று அந்த பிஞ்சு உள்ளத்திலே ஆசை தோன்றியது அரண்மனைக்குள் நினைத்தவாறு எல்லா இடங்களிலும் போகக்கூடாது என்றும் பிறருடன் அனாவசியமாக கலந்து பேசி சங்கடமான ஒரு நிலையை தோற்றுவிக்க கூடாதென்றும் அவன் தாய் கூறியிருந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் அந்த நேரத்தில் அவன் நினைவில் தங்கவில்லை அப்பாவின் மடியிலே ஏறி அமர்ந்து அவர் கழுத்தை கட்டி கொண்டு தொங்க வேண்டும் என்று அவன் நெஞ்சு துடித்தது அப்பா அப்பா என்று கத்தி கொண்டே அரசன் இருக்குமிடம் ஓடி வந்தான் அப்பா நானும் உட்கார்ந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மன்னனுடைய தொடையில் கையை வைத்து ஏறினான் சட்டென்று யாரோ அவன் கையை பிடித்து இழுப்பது போல் தோன்றியது சற்று தொலைவில் போய் விழுந்தான் அவன் தன்னை அவ்வாறு தள்ளியது யார் என்பதை நார் புறமும் துருவன் பார்த்தான் உத்தமனுடைய தாய் அவனை பார்த்து கணல் கக்கும் விழிகளால் எரித்தாள் அவனை ஏன் அவள் தடுத்து கீழே தள்ளினாள் உத்தமன் மட்டும் அமரலாம் அவன் தந்தையின் மடியில் ஏறி அமரக்கூடாதா அரசர் அவனுக்கும் தந்தைதானே பல கேள்விகள் பாலன் உள்ளத்தில் எழுந்தன மெல்ல எழுந்து அரசனை நோக்கி இரண்டடி எடுத்து வைத்தான் நில்லடா அங்கேயே என்று கோபத்துடன் சொன்னால் சுருச்சி கால்கள் மேலே எழும்பாது அப்படியே நின்றான் துருவன் எங்கேடா வந்தாய் இங்கு என்ன வேலை உனக்கு என்று கொடூரம் நிறைந்த பார்வையுடன் அவனை கேட்டாள் அவள் அவளுடைய கோபம் அவளுக்கு அவனுக்கு வியப்பை அளித்தது தந்தையிடம் செல்லக்கூடாது என தடுப்பதற்கு அவள் யார் அப்பா என்ற துருவனுக்கு மேலே வார்த்தைகள் நெஞ்சிலிருந்து எழவில்லை அப்பாவின் மடியிலே உட்கார வைந்தாயா என்று ஏலனம் நிறைந்த குரலில் கேட்டாள் அரசி ஆம் என்பதற்கு அடையாளமாக தலையை ஆட்டினான் பாலகன் சுருச்சி கடகடாவென்று சிரித்தாள் அவள் சிரிப்பு அவன் பிஞ்சு உள்ளத்திலே வேதனையை தோற்றுவித்தது எத்தனை ஆசையடா உனக்கு தந்தையின் மடியிலே ஏறி உட்கார வந்தானாம் நான் அப்பாவின் மடியில் உட்கார்கூடாதா என்று குழம்பியவாறு கேட்டான் துருவன் உட்கார்கூடாது என்று வெடித்தாள் சுருச்சி உத்தமன் உட்கார்ந்திருக்கிறானே அவன் என் பிள்ளை நீ என் பிள்ளை இல்லையே துருவனுக்கு அவள் கூறியதன் பொருள் விளங்கவில்லை உத்தமனோட அப்பா எனக்கும் அப்பாதானே என்று கேட்டான் அதனால் என்ன நீ என் மகனாக இருந்தால்தான் இங்கே உட்கார்லாம் துருவன் குழம்பிய உள்ளத்தோடு தந்தையை பார்த்தான் பாலகனை அள்ளி மார்புடன் சேர்த்து அணைத்து கொள்ள அவனுடைய நெஞ்சும் கைகளும் துடித்தன 
அதை சுருட்சி விரும்ப மாட்டாளே என்ற எண்ணம் எழுந்ததும் அவன் முகம் வேதனையால் சுருங்கியது பரிதாபத்தோடு குமாரனை பார்த்தான் துருவன் மேலும் இரண்டடி நெருங்கினான் என் அப்பா நான் ஏறி உட்கார்வேன் சுருட்சி அவன் கைகளை பிடித்து அப்பால் இழுத்தாள் நான் தான் சொன்னேனே நீ உட்கார முடியாது பொடா வெளியே ஏன் உட்கார முடியாது என்று திரும்பவும் கேட்டான் துருவன் இத்தனை நேரம் சொன்னது உனக்கு விளங்கவில்லையா அரசர் உனக்கு அப்பா தான் ஆனால் நீ என் பிள்ளை இல்லை உத்தமன் பிறந்தது போல் நீ என் வயிற்றில் பிறக்கவில்லை உத்தமனுக்கு நான் அம்மா உனக்கு நான் அம்மா இல்லையே உனக்கு அம்மா இன்னொருத்தி இருக்கிறாளே உத்தமனை போல நீ என் வயிற்றில் பிறந்தால்தான் அரசர் மடியில் அவனை போல ஏறி அமர்ந்து கொள்ளலாம் இல்லையே இங்கே இடமில்லை நீ அந்த பாகியம் செய்யவில்லை உத்தமன் பாகியம் செய்திருக்கிறான் என் வயிற்றில் வந்து பிறந்தான் நீ என்ன தீங்கு செய்தாயோ அவள் வீ வயிற்றில் வந்து பிறந்தாய் முடியாத காரியத்துக்கு ஆசைப்படாதே முடவன் கொம்பு தேனுக்கு ஆசைப்படுகிற கதையாகிவிடும் இங்கிருந்து போடா வெளியே என்று சீறினாள் அரசி பாலகனுடைய கண்களில் நீர் திரையிட்டது சுருட்சியின் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் அவனால் பூர்ண விளக்கம் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் அவள் தன்னையும் தன் தாயையும் இலக்காரமாக பேசுகிறாள் என்பதை மட்டும் அவன் நன்கு உணர்ந்தான் அரசர் ஏன் வாய் மூடி மௌனமாக அமர்ந்திருக்கிறார் என்பது அவனுக்கு புரியவில்லை அவளை தடுத்து அப்பால் போக சொல்லிவிட்டு தன்னை கூப்பிட்டு இரு கைகளாலும் வாரி எடுத்து கொள்ள மாட்டாரா என்ற ஏக்கத்தோடு அரசரை பார்த்தான் அப்பா என்று அவன் நெஞ்சம் தழுதழுக்க கூப்பிட்டான் போ என்றால் போக வேண்டியது தானே இன்னும் ஏன் நிற்கின்றாய் நாயே என்று அவன் கழுத்தை பிடித்து வாயிலை நோக்கி தள்ளினாள் சுருட்சி உந்தி தள்ளப்பட்ட துருவன் கண்ணங்களில் நீர் வழிய திரும்பி அரசனை பார்த்தான் போடா போ இந்த பிறவியில் தான் இல்லாது போய்விட்டது அடுத்த பிறவியிலாவது உத்தமி வயிற்றில் பிறந்து போகம் அனுபவிக்க ஆண்டவனை குறித்து தவம் செய் என்றாள் சுருட்சி தொங்கிய தலையுடன் துருவன் தன் மனையை அடைந்தான் அவன் வரும் கோலத்தை கண்டு சுனீதி துடித்துடித்து ஓடி வந்தாள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியோடு துள்ளி கொண்டிருக்கும் அவன் நடை தளர்ந்து விட்டது உடல் சோர்ந்து முகம் வாடி போயிருந்தது கண்களில் நீர் பெருக்கெடுத்து கண்ணங்களில் வழிந்து ஓடியது அவனுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது ஏன் இந்த கோலத்துடன் வருகிறான் கூட்டாளிகள் யாராவது அவனை அடித்து விட்டார்களா ஓடி வந்த சுனீதி குமாரனை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டு குமாரா உனக்கு என்னடா நேர்ந்து விட்டது ஏன் இப்படி துக்கத்தோடு வந்திருக்கிறாய் என்று பரபரப்போடு கேட்டாள் அதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த அழுகை வெடித்து விட்டது ஹோவென்று தாயின் மார்பில் முகத்தை புதைத்து கொண்டு அழுதான் துருவன் சுனீதி அவன் கண்ணங்களில் வழியும் நீரை துடைத்தாள் இப்படி அழும் வகையில் என்னடா நடந்தது துக்கம் நெஞ்சை அடைக்க கேட்டாள் விக்கல்களுக்கிடையே துருவன் அரண்மனையில் நடந்ததை தெரிவித்தான் அதை கேட்டபோது அவள் நெஞ்சம் வெடித்து விடும் போல் இருந்தது பிஞ்சு உள்ளத்தில் வேதனையை எத்தனை குரூரமாக சுருட்சி பதித்து விட்டாள் என்பதை நினைக்கும் போது அவள் துடித்தாள் குமாரனுடைய தலைமயிரை கோதியபடி துர்வா உன்னை அரண்மனைக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா ஏனடா அங்கு சென்றாய் என்று கேட்டாள் மன்னர் எனக்கும் தந்தை என்று நீ சொன்னாயே அம்மா அவர் மடியில் நான் ஏறி உட்கார்வது மட்டும் ஏன் கூடாது உத்தமனுக்கு மட்டும் தனி உரிமை எவ்வாறு கிடைத்தது என்று கேட்டான் துருவன் அவர்கள் புண்ணியம் செய்தவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் நாம் சென்ற பிரிவியில் எத்தனையோ பாவங்களை செய்திருக்கிறோம் அதனால் ஒதுங்கி இருக்கிறோம் என்று சுனீதி குமாரனை அணைத்து கொண்டாள் மகனே நமக்கெல்லாம் அந்த சுகம் தேவையில்லையடா நாம் இப்போது இருக்கும் நிலையே போதும் இதுவே நமக்கு மகிழ்ச்சி தரவில்லையா என்றாள் துருவனுக்கு அந்த வேதாந்தம் எல்லாம் புரியவில்லை அம்மா உத்தமனை போல் அவள் வயிற்றில் நான் பிறக்க வேண்டுமாம் அதற்கு தவம் செய்ய வேண்டுமாம் நான் தவம் செய்யட்டுமா குமாரனுடைய கேள்வியை தாயினால் பொறுக்க முடியவில்லை அவன் தலையிலே தன் முகத்தை அழுத்தி கொண்டு அழுதாள் சுனீதி அம்மா தவம் செய்ய காட்டுக்கு போகிறேன் அம்மா எப்படி தவம் செய்வது என்பதை மட்டும் சொல்லு என்றான் துருவன் துருவா இப்படியெல்லாம் பேசாதே அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என எண்ணி கொண்டிருக்கட்டும் பொருளோ அதிகாரமோ மட்டும் ஒருவனை உயர்ந்தவனாக்கி விடாது அவ்வாறு உயர்பவன் அந்த கௌரவத்தில் அதிக காலம் நிலைக்க மாட்டான் 
மனத்தாலும் சிந்தையாலும் உத்தம காரியங்களை செய்தே ஒருவன் உயர்ந்தவனாக வேண்டும் காட்டுக்கு சென்று தவம் செய்யக்கூடிய வயதில்லை உனக்கு அவர்கள் பேசியதை மறந்துவிடு நீ பெரியவனானதும் காட்டுக்கு சென்று தவம் செய்து இந்த அரசபோகம் மட்டுமல்ல இந்திராதி தேவர்களுக்கும் கிட்டாத உயர் பதத்தை அடையலாம் என்றாள் சுனீதி தாயின் சமாதானத்தை குமாரனுடைய உள்ளம் ஏக்கவில்லை அப்போதே காட்டுக்கு சென்று தவம் செய்தால் என்ன அவன் மனம் மாறாததை கண்ட சுனீதி கண்ணீர் விட்டபடி காட்டிலே பயங்கர மிருகங்கள் இருக்கும் அவற்றால் உனக்கு துன்பங்கள் நேரிடும் பூதங்கள் போல் பிசாசுகள் அலையும் அவற்றை கண்டால் நீ மிரண்டு விடுவாய் திருட திருடர்கள் அரக்கர்கள் முதலானோர் அங்கே வாசம் செய்கின்றனர் அவர்கள் சிறுவனான உன்னை கொன்று விடுவர் நான் சொல்வதை கேளடா முகத்தை அலம்பி கொண்டு விளையாடச் செல் என்றாள் ஏனம்மா பகவானை குறித்து தானே தவம் செய்ய போகிறேன் அப்போது என்னை கஷ்டங்களில் இருந்து அவர் தானே காப்பாற்ற வேண்டும் அவர் பார்த்து கொண்டு இருப்பாரா என்று கேட்டான் துருவன் என்ன பதில் சொல்வாள் சுனீதி தவத்தை பற்றியும் அதன் விதிமுறைகளையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வயதிலேயே அவனுக்கு உத்தமனை விட தான் தாழ்ந்தவன் என்ற எண்ணத்தை அவனுக்கு சுருட்சி உண்டாக்கிவிட்டாள் அந்த நிலையை போக்கிக் கொள்ள தவம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் உறுதியாக பதிந்துவிட்டது என்ன செய்வாள் சுனீதி அவள் கூறிய சமாதானங்கள் துருவனுக்கு ஏற்கவில்லை அவன் தன் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை அம்மா என்னை ஆசீர்வதித்து காட்டுக்கு செல்ல அனுமதி தாருங்கள் அம்மா என்றான் துருவன் உள்ளம் சுமையாக கணக்க நெஞ்சுக்குள் அழுது கொண்டே அவனுக்கு விடை கொடுத்தாள் சுனீதி துர்வா எந்த பகவானை தேடி நீ உறுதியுடன் போகிறாயோ அவரே உனக்கு துணையாக இருப்பார் என்று ஆசீர்வதித்தாள் தாயிடம் விடை பெற்று புறப்பட்ட துருவன் ஒரே உறுதியுடன் நகரத்தை விட்டு வெளியே சென்று காணகத்தை அடைந்தான் ஈசன் திருவுருவத்தை மனதிலே தியானித்து அவர் திருப்பெயரை இடைவிடாது ஜபித்து வர வேண்டும் என்று தாயார் கூறியிருந்ததை தவிர அவனுக்கு தவம் செய்வது பற்றி வேறு எதுவும் தெரியாது எம்மாதிரி மேற்கொள்வது எவ்வாறு தொடர்வது என்பதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியவில்லை காட்டில் இருந்த கௌசிக முனிவருடைய ஆசிரமத்தை அடைந்தான் முனிவர் முன்பு சென்று அவரை நமஸ்கரித்தார் முனிவர் குமாரனை நிமிர்ந்து பார்த்தார் குழந்தாய் உத்தானபாதன் மைந்தனல்லவா நீ கொடிய விலங்குகள் நிறைந்த இந்த காணகத்தில் தனியாக நீ வந்த காரணம் என்ன என்று கேட்டார் மகரிஷே இறைவனை குறித்து தவம் செய்ய காணகம் வந்தேன் என்ற துருவன் அரண்மனையிலே தனக்கு நேரிட்ட அவமானத்தை அவருக்கு கூறினான் மகரிஷே சுருச்சி அன்னையின் வயிற்றில் நான் பிறந்தால்தான் உத்தமனை போன்று என் தந்தையின் மடியில் உட்கார முடியும் என்றும் அதற்கு இறைவன் அனுகிரகம் கோரி தவம் இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தான் என் அன்னையோ அவர்கள் மட்டுமல்ல இந்திராதி தேவர்களாலும் அடைய முடியாத உயர் பதத்தை நான் அடையலாம் என்றார் என்று நமஸ்கரித்தான் அவமானத்தால் குமுறும் பாலகனுடைய நெஞ்சத்தையும் அதன் உள்ளே நிறைந்திருக்கும் உறுதியையும் கண்டு மகிழ்ந்தார் கௌசிகர் அவனை அருகில் அழைத்து தம் கரங்களால் அவன் முதுகை அன்புடன் தடவினார் குழந்தாய் உன் விருப்பம் நிறைவேற நான் வழி சொல்கிறேன் ஈசனுடைய இடப்புறத்தில் உண்டானவர் பரந்தாமன் அவர் திருவடிகளை சரணடைந்தால் உனக்கு அனுகிரகம் செய்வார் என்று சொன்ன முனிவர் அவனுக்கு நாராயணனை குறித்து தியானிக்கும் விதத்தையும் துவாதசாட்சரியையும் கூறி அவன் முயற்சி சித்திக்கட்டும் என்று ஆசீர்வாதம் செய்தார் துருவன் முனிவரை பணிந்து அவர் திருவடிகளை தொட்டு கண்களில் ஒற்றி கொண்டு புறப்பட்டான் அமைதி நிறைந்த ஓரிடத்தில் கண்மூடி அமர்ந்து மாதவனை குறித்து தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் பாலகனுடைய முயற்சிக்கு இடையூறுகள் பல தோன்றின சிங்கம் புலி முதலான துஷ்ட மிருகங்கள் அவன் அருகில் வந்து பயங்கரமாக உருமின பூதங்களும் பேய்களும் உள்ளத்தை உரைய செய்யும் வகையில் கோரமாக குரல் எழுப்பின துருவனோ அவற்றை லட்சியம் செய்யவே இல்லை அவற்றால் தனக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்று நினைத்தால் தானே பயம் தோன்றப் போகிறது நடப்பது நடக்கட்டும் என்று கண்மூடி தியானத்தில் இருந்தான் அவன் நினைவு முழுவதும் மாதவனுடைய திருவுருவத்திலேயே லைத்திருந்தது வேதாளம் ஒன்று அவன் தாய் சுனீதியை போன்று ரூபம் தாங்கி வந்து அவன் முன்பு நின்று அழுதது குமாரா உன் மனது இவ்வாறு கல்லாகிவிடும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை இந்த கொடுமையை நீ எனக்கு தருவதற்காகவா உன்னை பெற்று வளர்த்தேன் துர்வா கண் விழித்து பாருடா உன் உடல் இப்படி இழைத்து விட்டதே போதுமடா இந்த துன்பம் 
எழுந்திருந்து என்னுடன் வா மெலிந்து போயிருக்கும் உன் உடலை பார்க்கையில் என் கண்களில் உதிரம் பெருகுத பெருகுகின்றதடா என்று அழுதது துருவனோ கண்களை திறக்கவில்லை முழு மனத்துடன் ஆசீர்வதித்து அனுப்பிய தாய் இவ்வாறு வந்து அழைக்க மாட்டாள் என்பதை அவன் நன்கு அறிவான் தன் முயற்சியை கலைக்கவே மாயை இவ்வாறு வந்துள்ளது என அதன் அழுகையை லட்சியம் செய்யாது இருந்தான் வேதாளம் திரும்பவும் அவன் கவனத்தை ஈர்க்க முயன்றது குமாரா நான் கத்துவது உனக்கு கேட்கவில்லையா அதோ கொடிய அரக்கர்கள் உனக்கு துன்பம் விளைவிக்க காத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வைத்திருக்கும் பயங்கர ஆயுதங்களை பார்க்கும் போது என் குலை நடுங்குகிறதடா கண்ணே எழுந்திரடா செல் செல்வமே என்று அழுதுது அவ்வார்த்தைகளையும் துருவன் லட்சியம் செய்யவில்லை தன் தன் கவனத்தை கொஞ்சமும் பரந்தாமனுடைய தியானத்திலிருந்து அகற்றவில்லை முயற்சி தோல்வியுறவே வேதாளம் தன் வழியே சென்றது துருவனுடைய மன உறுதியை கண்ட மாதவன் உள்ளம் மகிழ்ந்து கருட வாகனராய் அவன் முன்பு தோன்றினார் அவருக்கு இருபுறமும் இந்திராதி தேவர்கள் சூழ்ந்து வந்தனர் மாதவன் சங்கினால் துருவனுடைய வலது கன்னத்திலே மெதுவாக தடவியபடி குமாரா எழுந்திரு என்றார் கண்களை திறந்து துருவன் தன் முன்பு கண்ட காட்சியை கண்களால் அள்ளி பருகினான் சங்கு சக்கர கதாதாரியாய் பட்டு பீதாம்பரம் தரித்து தேவர்களுடன் பகவான் தரிசனம் கொடுத்ததை கண்டு அவன் உள்ளம் ஆனந்தம் அடைந்தது பரந்தாமனுடைய திருச்சங்கத்தின் ஸ்பர்ஷத்தால் அவன் முழு ஞானமும் தெளிய பெற்றவனானான் பக்தி பிரவாகம் கண்களில் இருந்து பெருக்கெடுத்து ஓட எழுந்து அவரை நமஸ்கரித்தான் பிரபோ ஜனார்தனா இச்சிறுவனிடம் தாங்கள் காட்டிய கருணையை என்னவென்று வியப்பது நிலமகளும் ஸ்ரீமகளும் அமர்ந்து கால்களை அன்புடன் வருட ஆயிரம் நாவு படைத்த ஆதிசேஷன் மீது ஆனந்த துயில் புரியும் கருமுகில் வண்ணா உம்மை நான் போற்றி வணங்குகிறேன் செங்கமலம் நிறைந்த தடாகத்தில் காலை முதலை பற்றி இழுக்க ஜீவ மரண போராட்டம் நடத்திய கஜேந்திரன் அபயம் அபயம் என அலறிய போது வந்து ஆபத்தை நீக்கி காப்பாற்றிய கருணை வள்ளலே உம்மை வணங்குகிறேன் பக்தர்களை ரட்சிக்கும் பரந்தாமா உம் திருவருளுக்கு பாத்திரமாக ஏங்கி நிற்கிறேன் கருணை புரிய வேண்டும் என்று துருவன் பலவாறாக போற்றி துதித்தான் குமாரா உன்னால் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளேன் வேண்டியதை கேள் என்றார் மாதவன் பிரபோ தங்கள் தரிசன பாகியம் கிட்டிய பிறகு வேண்டுவதும் ஒன்று உள்ளதோ தங்களிடம் குன்றாத பக்தியை தவிர நான் வேண்டுவது வேறல்ல என்று பணிவுடன் வேண்டினான் துருவன் குமாரா இந்திராதி தேவர்களாலும் அடைய முடியாத உயர் பதத்தை வேண்டி நீ வந்ததை நான் அறிவேன் ராஜகுமாரா கொன்றை சூடும் காலகாலனுடைய பேர் அருள் பெற்ற உயர் பதம் ஒன்று இருக்கிறது அப்பதத்தை உனக்கு தந்தேன் பூலோக வாழ்வை முடித்து கொண்டாடத்தக்கவனாய் இருந்து வருவாய் என்று மாதவன் அருளி மனை மறைந்தார் அவ்வாறே துருவன் அனைவராலும் கொண்டாடப்பட்டவனாய் சப்தரிஷிகளுக்கும் மேலாக உயர்ந்த பதத்தில் என்றும் சுடர்விட்டு பிரகாசித்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன் அருகிலேயே மகனுடைய பெருமையை கண்டு கழித்தவாறு சுனீத்தியும் நக்ஷத்திரமாக சுடர் வீசி கொண்டிருக்கிறாள் நக்ஷத்திர மண்டங்க மண்டலங்களும் கிரகங்களும் சப்தரிஷி மண்டலமும் துருவனை சுற்றி பிரதட்சணமாக இயங்கி வருகின்றன இந்த விதமாக துருவன் மகிமையை எடுத்து கூறிய சூத்தர் அடுத்து தேவர்களுடைய தோற்றத்தை உரைக்கலானர்